good morning students so today again we are here with the chapter 5th periodic classification of the elements the chapter 5th it belongs to the chemistry part of our science but we can say the chapter name is periodic classification of the elements so yesterday what we have studied we have studied that different different scientists they perform different attempts to classify the elements into the different groups और वी कैन से इन टू द डिफरेंट कॉलम्स ग्रुप्स पीरियड्स जैसे भी उन्होंने कोशिश की अरेंज करने की बट दे ट्राइड देयर बेस्ट सो अबाउट द टू साइंटिस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वन वॉज द डॉबर्नियर ट्राइड वी कैन से वन थ्योरी वॉज फेमस एज इट वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट डॉबर्नियर तो थ्योरी जो थी फेमस थी इट वॉज विद द नेम डॉबर्नियर ट्राइड एंड सेकेंड वॉज द न्यूमेन्स थ्योरी और वट वी कैन से न्यूमेन ने जो थ्योरी दी थी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट वॉज द न्यू लैंड न्यूमेन्स लॉ ऑफ ओप्टेक्स ठीक है तो बच्चे वो दोनों थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं बट वो दोनों ही थ्योरीज कुछ लिमिटेशन की वजह से या कुछ डी मेरिट्स की वजह से फेल हो गई सो हेयर इज द थर्ड वन दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस लो के हिसाब से वी कैन सॉरी मैंडलीव पीरियोडिक लॉ यहाँ पर इस लॉ के हिसाब से जो मैंडलीव नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया अरेंज किया इन टू द डिफरेंट पीरियड्स एंड द वी कैन से ग्रुप्स ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्होंने एलिमेंट्स को डिफाइन किया और जब उन्होंने इनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया तो ये जो टेबल थी इट बिकम्स फेमस विद द नेम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे तो 63 एलिमेंट्स को जब उन्होंने डिफाइन किया वी कैन से डिफाइन किया अच्छे से और उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास जब एटॉमिक मास के वी कैन से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर जब उन्होंने क्या किया उनको अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एक टेबल के फॉर्म में जब उसने अरेंज किया तो दैट टेबल बिकम्स फेमस विद द नेम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल As we can say, the Mendeleev was the Russian chemist. ये अपने आप में रशिया से एक केमिस्ट थे एंड द कंप्लीट नेम वॉज डायमित्री इनोवेच मैंडलीव द कंप्लीट नेम वॉज डायमित्री इनोवेच मैंडलीव वट वी कैन से अब उन्होंने जो मैंडलीव फिर यानी ये जो टेबल बनाई उस टेबल को एक लॉ के बिहाफ पर बनाया यानी उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ and that law what was क्या कहते हैं that law was properties of elements are the periodic function of their atomic masses कि किन्हीं भी elements की जो properties हैं वो depend करती हैं उसके atomic mass पर they depends upon its atomic mass the properties of an element they are the periodic function of their atomic masses उन्होंने कहा वो उसका periodic function होती है किसका atomic mass का is it clear to you तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है अभी कहते हैं फिर उन्होंने एक टेबल बनाई इस तरह से वो जो टेबल थी टेबल को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में उन्होंने डिवाइड किया इज इट क्लियर यानी सभी एलिमेंट्स को उन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया टेबल की फॉर्म में अरेंज किया और सबसे पहला जो आधार लिया उन्होंने दैट वॉज द इंक्रीजिंग एटोमिक मास कि उन एलिमेंट्स को वो इस तरह से अरेंज करते चले गए कि पहले कम जिसका एटॉमिक मास है फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा इस तरह से वो उनको अरेंज करते चल गए चले गए इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास तो हेयर वट वी कैन से कि एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटोमिक मास इंक्रीज एटोमिक मास के बिहाफ पर उन्होंने उसे डिवाइड किया नाउ वट ही से कि कंप्लीट टेबल वाज डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स तो देखिए ग्रुप्स किसे बोला गया दीज आर द वी कैन से जो वर्टिकल कॉलम्स है वर्टिकल कॉलम्स जो उन्होंने टेबल के बनाए दोज वर कॉल्ड विद ग्रुप्स इफ आई से दिस इज ग्रुप फर्स्ट दिस इज ग्रुप सेकंड दिस इज ग्रुप थर्ड तो जी आर जी आर जो हम लिख रहे हैं ये ग्रुप को सिम्बोलाइज uh, कर रहा है एंड इफ वी अरेज इन दिस मैन जब इस तरह से किया तो इट इज कॉल्ड टू बी द पीरियड ये पीरियड की फॉर्म में तो उन्होंने कहा टोटल एट उनके पास क्या थे ग्रुप से एंड सेवन वर द पीरियड सेवन उनके पास पीरियड थे नाउ वट दिस इज की फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप अगर हम फर्स्ट से सेवेंथ ग्रुप तक कॉन्टिन्यू बात करते हैं तो फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप ऑल ग्रुप्स वर डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप सारे के सारे जो ग्रुप थे फर्स्ट टू सेवेंथ दे ऑल वर डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप्स यानी हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप सेकेंड वॉज डिवाइडेड इंटू टू 
ग्रुप फर्स्ट वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप थर्ड वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू इसको भी टू में डिवाइड किया गया फिर इस तरह से अगर फोर्थ आएगा तो उसको भी टू में डिवाइड किया गया इन दिस वे इज इट क्लियर बट द एट वन जो एट्थ ग्रुप था लास्ट वाला ग्रुप इट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री सब ग्रुप उसमें तीन सब ग्रुप थे तो ये क्या था एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था किसका मेडलिस पीरियोडिक टेबल का कि फर्स्ट सेवन ग्रुप देवर डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप एंड द एट ग्रुप दैट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री सब ग्रुप उसको तीन सब ग्रुप में बांटा गया तो आई थिंक ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है Now let's come to the next point. What he says कि जो वर्टिकल ये तो थे वर्टिकल कॉलम्स अब उसने कुछ हॉरिजोंटल कॉलम्स भी बनाए हॉरिजोंटल जो कॉलम्स बने उनको उन्होंने नाम दिया पीरियड एंड दीज वर सेवन उस तरह से सेवन पीरियड थे तो कहते हैं सिक्स पीरियड्स वर कंप्लीट ओनली द सेवेंथ वॉज इनकम्प्लीट कि जो सिक्स फर्स्ट सिक्स पीरियड थे वो कंप्लीट थे और सेवेंथ जो पीरियड था इट वाज इनकंप्लीट क्योंकि उससे आगे के एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं थे तो ये थे हमारे क्या फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब इस टेबल के कुछ बेनिफिट्स हुए कुछ मेरिट्स यानी कुछ अच्छे पॉइंट्स थे अब वो मेरिट्स क्या थे कि जब भी मैंडलिन ने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया सपोज यहां पहला रखा फिर दूसरा तीसरा जो था पांचवा छठा जिस तरह से भी उसने उनको यानी कंटिन्यूटी से जब रखा तो उसने बीच बीच में कहीं कहीं पर गैप छोड़ दिए अब वो गैप क्यों छोड़े कि जहां एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज अच्छे से फिट नहीं हो रही वहीं उसने बीच में कुछ गैप छोड़ दिया कि अगर लेटर ऑन कुछ ऐसी डिस्कवरी होती है जिसकी प्रॉपर्टीज यहां मैच करेंगे हम उसे यहां डाल देंगे तो हुआ भी ऐसा ही कि बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए तो जो लेफ्ट गैप के अंदर समा गए अपने आप में यानी वहां उनकी प्रॉपर्टीज एग्जेक्टली फिट हो गई तो उनको वहां पर बीच में ही पोजीशन उनको मिल गई आखिर एक बर्थडे से इसके आ, तो यहां पर इसने एग्जांपल क्या दिया जैसे कि गैलियम बाद में आ, बाद में आया है स्कैंडियम बाद में आया है जर्मेनियम बाद में आया है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई है लेकिन गैप इनके लिए पहले से छोड़ा हुआ था किसने मैंडलिन ने क्योंकि उसको कुछ अंदाजा था कि इस टाइप के एलिमेंट्स भी जरूर एग्जिस्ट करेंगे Now, elements discovered later get position. कि बाद में अभी मैंने बताया आपको recently कि जो बाद में डिस्कवर हुए तो ये भी एक बेनिफिट बन गया कि ठीक है भाई जो बाद में डिस्कवर भी हुए उनको एक एग्जेक्ट पोजिशन मिल पाई किसमें मेडलियस पीरियोडिक टेबल में एंड थर्ड ही करेक्टेड द एटोमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन द मेडलियस पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल में जब उसने अरेंज किया तो अगर कोई करेक्शन उसमें रह गई तो उसको उसने करेक्ट कर दिया किस बिहा पर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन कि क्या पोजीशन उस एलिमेंट को मिली है उसके बिहा पर उसने एटॉमिक मास को करेक्ट किया इज इट क्लियर तो ये थे हमारे मैरिट्स ऑफ द मेडलिस पीरियोडिक टेबल अभी साथ साथ इसके भी अब कुछ क्या रह गए डी मैरिट्स रह गए कुछ ऐसी चीजें भी इसके पास रह गई यानी इससे भी इस भी स्टेबल में भी अब कुछ खामियां रह गई जिसे बाद में पूरा किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के साथ एंड दैट इज द लास्ट वी कैन से अटेम्प्ट जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं इज इट क्लियर देखिए फेमस ये भी बहुत ज्यादा हुई है लेकिन इसमें भी बहुत सारी वी कैन से डीमेरिट्स रह गई कुछ लिमिटेशन इसकी रह गई जो अभी मैं आपको बताती हूँ तो देखिए बेटे क्या क्या डी मेरिट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की या मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की उसमें क्या क्या डी मेरिट्स रह गई अब डी मेरिट्स यानी उसके भी कुछ क्या रह गई लिमिटेशन रह गई कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके रह गए जिनको अब वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो देखिए वो क्या थे सबसे पहले तो वो हाइड्रोजन को एग्जेक्ट पोजिशन नहीं दे पाए किसमें पीरियोडिक टेबल में एक बार तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप के हेड पे टॉप पे हाइड्रोजन को रख दिया ठीक है और उसके बाद क्या किया कि सेवेंथ ग्रुप जहां हेलोजन आते हैं वहां जाकर के भी हाइड्रोजन को रख दिया तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक एलिमेंट एक ही टेबल में दो जगह पोजीशन ले ले एक स्टूडेंट को हम दो डेस्क पे तो नहीं बिठा सकते इट इज नॉट पॉसिबल इन द क्लासरूम तो सेम इज द केस हियर कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द हाइड्रोजन टू टेक पोजिशन एट टू प्लेसेज इन द सेम टेबल इज इट क्लियर Then second, उन्होंने क्या बताया कि वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रोपर पोजिशन टू द आइसोटोप्स अब आइसोटोप्स क्या होते हैं डिफरेंट 
फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स में कि एक एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है तो उसका एटोमिक मास क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा तो जब उसका एटोमिक मास अलग अलग हो गया तो किस तरह से वो उनको अरेंज कर पाएगा यानी वो आइसोटॉप्स को प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया कुछ एलिमेंट्स जो आइसोटॉप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है उनको वो प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया देन आफ्टर दिस सम एलिमेंट्स विद अ हायर एटॉमिक मास कहते हैं जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हायर था उनको पहले रख दिया और कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन्हें कोबाल्ट कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था इट वाज 58.9 और निकल की अगर बात करें तो इट इज 58.7 तो बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है बट इसका ज्यादा है इसका कम है लेकिन पीरियोडिक टेबल में उसने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा तो यहां भी आकर के कौन सी थ्योरी फेल हो गई किस लो पे बेस था इंक्रीज एटोमिक मास तो यहां तो डिक्रीज हो गया एटोमिक मास इज इट क्लियर तो यहां भी जाकर के ये फेल हो गए देन डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस इन द सेम ग्रुप कई जगह ये गड़बड़ भी उन्होंने कर दी कि जो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रही थी उनको उठाकर सेम ग्रुप में रख दिया किस वजह से बिकॉज ऑफ द एटॉमिक मास देन नो अटेम्प्ट वर मेड कोई अटेम्प्ट उन्होंने कोई कोशिश उन्होंने नहीं की किसको मेटल्स से नॉन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक रह गया यहाँ पर एंड अनसर्टेनिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स कुछ जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके बारे में वो वी कैन से श्योरिटी उनको नहीं थी तो ये बहुत सारी खामियां उनके टेबल में रह गई इसलिए ये टेबल भी क्या हो गई अपने आप में रिजेक्ट हो गई और लास्ट हमारे पास टेबल आएगी दैट इज मॉडर्न पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसके लिए बनेगा तो वही जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं बट दैट टेबल वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल दैट यू हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल फुल्ली एंड वी कैन से होली ओके तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे